Okay, so bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Okay, adakah cikgu berada di dalam frame yang sepatutnya? Cikgu kena check lah macam biasa Okay, give me a moment Right Okay, kalau boleh nampak cikgu bagi tahu ya ya cikgu saya nampak cikgu uh, everything is fine cikgu boleh mula uh, cuba cakap macam tu okey um hmm loading pula cikgu punya another device alright so um okey so bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari okey selamat tengah hari sebab dah 12:30 ah ha, 12:30 dah Dah makan ke? Ke tengah masak-masak? Ha, kalau tengah masak-masak tu tiba tinggal ke masakan tu Jangan lupa tutup api gas tu Nanti takut hangus pula makanan awak Kan? Okay, sekejap Berapa orang je ni? Oh, sebelas orang dah Right Okay Okay Semua nampak cikgu eh? Semua nampak cikgu ke tak? Kalau uh, nampak cikgu cakap je cikgu nampak Okay je cikgu Alright so cikgu boleh start Okay so seperti yang telah cikgu janjikan Kalau awak ada ikut semalam Cikgu ada buat IG live dekat PTTI punya account Okay cikgu dah cakap dah hari ni cikgu akan ajar awak subjek biologi Iaitu sistem limfa ha, Sebab tu lah awak nampak gambar ni Nampak gambar ni Okay tapi um, cikgu rasa macam within 30 minutes Kalau cikgu nak ajar the whole topic tu memang lah tak dapat Okay so cikgu rasa macam why not cikgu share soalan Cikgu share soalan Lepas tu uh, cikgu discuss dengan awak macam mana cara nak menjawab Okay, supaya awak tak hilang harga and through um through cikgu punya apa eh? through cikgu punya cara untuk uh, bagi awak dapat dapat harga ni cikgu akan buat revision juga sikit-sikit supaya dapat membantu awak untuk ingat balik apa yang awak dah belajar okey kalau form 5 awak dah belajar dah ni ha uh, ni bab 1 tingkatan 5 bab 1 tingkatan 5 tajuk pengangkutan kalau form 4 Kalau form 4, silibus KSSM adalah bab 10 Pengangkutan pengangkutan bagi manusia dan juga haiwan Transport in humans and animals Okay? So, haha Okay, hi, alright Yay, nak tanya ni ni bab apa dan form berapa? Okay, hampir nampak Okay, cikgu, alright So, Okay, so, 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 cikgu dah boleh mula eh? Haa, <laughs> dah mula dah pun. Okay, so basically, okay, basically, bila awak nak menjawab soalan, especially soalan biologi, okay, sebab cikgu ajar biologi kan? So, cikgu cerita pasal biologi lah. Okay, so basically, bila awak baca soalan, awak kena tahu untuk subjek biologi, satu soalan tu, dia tak semestinya hanya akan bercerita tentang satu topik sahaja. Ataupun satu chapter tu sahaja Kenapa? Sebab Antara satu chapter dengan chapter yang lain Antara satu bab dengan bab yang lain Dia saling bergantungan okay? Dia saling um, ada kaitan okay? Contoh macam yang ini Alright, so cikgu dah ambil Ini adalah soalan sebenar okay? SPM 2016 Cikgu ambil Satu soalan uh, soalan nombor tujuh Biasanya kalau dekat dalam paper SPM Soalan nombor tujuh Merupakan soalan untuk bab satu pengangkutan So mana-mana subtopik lah dekat dalam bab pengangkutan tu Akan dijadikan soalan So nombor tujuh memang awak dah tahu itu adalah Soalan tentang bab satu pengangkutan form 5 Okay? Alright? Okay so untuk form 4 KSSM bab 10 eh pengangkutan awak uh, So untuk soalan SPM tu Cikgu tak boleh nak Bagi tahu lagi lah macam mana corak soalan dia ha, Sebab belum ada lagi ya, Belum apa Belum ada lagi ha, Soalan SPM Biology untuk Silibus KSSM. Tapi awak boleh je Tengok ni sekali sebab awak belajar juga Alright. So soalan cakap Soalan cakap ha, Soalan cakap. Soalan ni dia display dia bagi tahu Dekat rajah ni Diagram 7.1 Berdasarkan rajah 7.1 Namakan satu contoh nutrien Okay, cikgu highlight kan So, namakan satu contoh Satu, dia nak satu contoh Nutrien di dalam darah 
dan huraikan bagaimana nutrien tersebut dapat dihantar kepada sel. Empat markah. Cikgu, empat markah cikgu uh, Macam sikit je cikgu nak cerita apa ni cikgu Rasa macam banyak benda nak cerita ni Ataupun awak oh, mungkin akan rasa macam Empat markah cikgu banyaknya nak cerita apa ni Saya ingatkan dekat dalam darah tu ada oksigen je Dengan karbon dioksida ada nutrien eh cikgu Ha, meh sini cikgu cerita dekat awak eh Okay so macam cikgu cakap Bila cikgu nak cerita soalan ni Cikgu akan buat revision sikit uh, Revision sikit tentang apa yang awak kena tahu tentang soalan ini. So soalan ni First, dia minta contoh nutrien di dalam darah. Awak kena ingat dekat dalam darah kita, okay, bila sebut darah, okay, bila sebut je darah, okay, awak jangan ingat oksigen sahaja. Darah, fungsi dia adalah untuk, satu memang dia untuk mengangkut oksigen. Yang kedua, dia juga mengangkut bahan-bahan terlarut seperti nutrien seperti bahan buangan ah bahan buangan tu nak buat keluarlah ah okey jap ada soalan ke sofa alright okey so so uh, ha so cikgu nak bagi tahu sikit dekat dalam darah kalau kita cerita tentang darah darah ni terbahagi kepada dua darah blood dia terbahagi kepada dua dua tu apa okey Komposisi darah terbahagi kepada dua iaitu plasma darah ataupun blood plasma. Okey, blood plasma. Dan juga, cikgu tulis kat sini nampak eh? Nampak eh? Okey, blood plasma dan juga kita ada komponen sel. Okey, cuba bagi tahu cikgu komponen sel ni terdiri daripada apa? Komponen sel terdiri daripada apa? Komponen sel terdiri daripada apa? English. Oh, okay, okay. English. Uh, cikgu nak tulis English takut tak muat pula kat situ kan? Tapi don't worry. Boleh je. Kalau English dia, saya dalam ini eh, bijak, 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 bijak. Okay, so, okay, give one example of nutrient. Nutrients in the blood. Okay, in the blood. Okay, and explain. And explain. Okay, how? Okay, how the nutrients? The nutrients um, are transported. To the cell. So four marks. Okay, so sekarang cikgu nak cerita tentang darah dulu. Nak buat revision dengan awak. Dekat dalam darah ada blood plasma dengan komponen sel. So, cikgu tanya. Komponen sel ni terdiri daripada apa? Komponen sel terdiri daripada platelet, sel darah merah dan putih. Pandai, 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 pandai. Ah, ah. Friend, friend ni Mary. Cakap erythrocyte, leukosit dan juga platelet. Betul. So, kita ada. Okay, kita ada. Red blood cell Ataupun nama dia erythrocyte Ataupun erythrocyte Kemudian kita ada white blood cell Ataupun leukosit Ataupun sel darah putih Dan kita ada juga Nama dia platelet Haa platelet Platelet ni apa? Platelet ni adalah agent untuk uh, Agent untuk pembekuan Darah. Ok habis untuk Komponen sel. Pergi pula kepada Blood plasma. Plasma darah ada lima bahan yang terkandung dekat dalam plasma darah. Name it, name it. Okay, apakah dia? Hai, hai semua. <laughs> Jom, plat, plat, plat. <laughs> Blood plasma. Ha, plasma darah. Plasma darah ada apa? Ada apa? Kalau dengan student cikgu, cikgu suka buat apip. Ah, apib. Ada kol-kolah pula belakang tu. So, kita ada apib. Api put ni apa? Ha, api put ni apa? Okay, kalau tak nampak beritahu cikgu eh. Awak tak nampak screen ni ke apa ke? Alright, so. 
Apip ni apa? Apip ni dia terdiri daripada uh, ha, Kita pakai warna merah lah eh Kita ada air Yang mana air ni dia cover 90% of the blood plasma Ataupun plasma darah And then kita ada P P stand for plasma protein Okay, plasma 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 protein Yang plasma protein ni cikgu dah bagi tahu Dalam live cikgu yang sebelum ni Iaitu dalam plasma protein Kita ada tiga Tiga bahan lain yang ada dalam plasma protein Iaitu albumin Kita ada fibrinogen Dan kita ada immunoglobulins Okay Alright I stand for ion Okay ion B The first B adalah Bahan kimia Mana tu isi? Isi kat sini lah eh Kita ada bahan kimia Which is referring to Okay, bahan kimia Ataupun chemical substance Referring to hormon Okay, hormon And then the next B <laughs> The next B Okay, adalah bahan terlarut Ataupun dissolved substance Bahan terlarut Bahan terlarut ni Okay Nampak kan? Eh? Yes, pandai semua orang tengah teka ni Okay, so bahan terlarut ni Dia terdiri daripada bahan-bahan Contoh seperti glukosa Contoh seperti asid amino Contoh seperti mineral Contoh seperti vitamin Dan bahan terlarut ni juga Referring to bahan buangan yang kita nak bawa keluar Contoh seperti Yuri 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 ya Alright so Bahan terlarut Bahan kimia Plasma protein Ion air So water Water Plasma protein Ion uh, Chemical substance Dan juga dissolved substance Okay so dekat bahan terlarut ni Cikgu ulang sekali lagi Ada kita punya Nutrient Glukosa Vitamin Mineral Okay semuanya dekat dalam ni So, cikgu nak cerita dekat awak Cikgu bawa awak reverse ke belakang sikit Okay Awak pernah terfikir tak dekat bab 3 Form 4 awak belajar tentang pergerakan bahan merentasi membrane plasma Pergerakan bahan Basically pergerakan bahan nak masuk ke dalam sel Have you ever wonder Mana datangnya glukosa Mana datangnya asid amino Mana datangnya segala jenis ion yang nak masuk ke dalam sel dan keluar daripada sel tu Kat mana? Ah, itulah yang cikgu nak relatekan dengan yang ini And untuk menjawab soalan yang ini Soalan yang keluar kat sini Awak kena fikir balik Apakah bahan yang diangkut oleh darah So salah satunya adalah Yang inilah yang ada kat dalam ni So soalan ni dia spesifik Dia cakap nak nutrien So awak bolehlah cakap glukosa Awak boleh cakap amino asid Okay kat situ dah dapat satu markah Sebab dah jawab soalan pertama Okay kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya Dia cakap dan uraikan bagaimana nutrien tersebut dapat dihantar kepada sel So macam mana glukosa ni dia boleh dihantar kepada sel Okey, macam mana dia boleh dihantar kepada sel Daripada darah, daripada dalam darah Macam mana dia boleh, dia boleh dihantar ke dalam sel uh, Sorry, dihantar kepada sel Okey Haa, okey boleh eh? Boleh semua orang boleh? Kalau boleh cakap, ya yeah, boleh. Ya yeah, boleh. Malaysia boleh? Ha, Okay. So, cikgu bawa awak kepada diagram 7.1 ni. Okay. Alright. Uh, kita pusing sikit sini. Nampak eh? Nampak eh? Kalau nampak cakap nampak please. Cikgu tak ada siapa nak tolong cikgu kat sini. Alright. Nampak eh diagram 7.1 tu? Boleh? Okay, yes. Alright. <laughs> Bagus semua. Malaysia boleh? Ya, yeah, semua orang boleh. Okay, so cikgu nak pergi kepada sini. Kepada sini, kepada ini. Ha, Inilah yang cikgu nak kaitkan okay, dengan uh, pengangkutan bahan tadi tu melalui darah. Kemudian macam mana barang-barang tu, barang-barang, bahan-bahan tu dibawa masuk ke sel. Okay, dan berkaitan dengan sistem lipah. Okay, mari sini, mari sini. Okay, so ini diagram satu. Diagram tujuh poin satu. Okay, diagram tujuh poin satu ni dia cerita tentang kita ada vessel, vessel biru, vessel merah. Lepas tu kat tengah ni ada um, gabungan vessel merah dan vessel biru. Cuba namakan kalau cikgu letak yang merah ni, cikgu letak A. 
Okey. Yang biru ni cikgu letak B. Okey. Yang tengah-tengah ni cikgu letak dia C. Okey. Apakah A, B dan C? Nampak eh? Okey. So, apakah A, B dan C? A ni apa? C ni apa? B ni apa? Hmm. Okey. Ha ha. Apa itu A, apa itu B, apa itu C? Nampak? Ya boleh cikgu. Ya 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 boleh. Yes, yes. Malaysia boleh. Awak pun boleh. Semua boleh. Okey, so cikgu nak bagi tahu pandai je tahu awak mesti tengah typing tu kan. Okey, so A ni nama dia adalah artery. A ni artery. A artery B ni nama dia Vena C ni capillary Cikgu English English Ya sabar sabar Ok sabar eh kejap ya Ok cikgu letak ni Yang ni artery Ok yang ini vein Tengah ni capillary. Ah, cikgu dah tulis English dia. So, kalau Malay dia basically K lah. Capillary. Okay. Yang mana awak tahu, awak tahu untuk salur artery. Okay. Untuk salur artery, dia punya saiz lumen dia, saiz lumen dia adalah kecil. Okay. Saiz lumen dia adalah kecil. Ah, kat sini. Ah, saiz lumen dia kecil. Ni apa ni? Ni lumen. Lumen. Okay. Okay, same goes to vena. Vena pun ada lumen juga. Tapi saiz lumen untuk vena ni dia besar. Ah begini. Aha. Okay. So, bila saiz lumen ni kecil. Okay. Saiz dia kecil menyebabkan tekanan darah di bahagian salur arteri adalah tinggi. Pandai. So, tekanan. Okay, cikgu letak P lah. P pressure eh. So, pressure untuk darah dekat artery ataupun blood pressure, blood pressure untuk uh, darah di artery adalah tinggi. Yang mana, okay, nanti cikgu cerita macam mana nak pergi ke sini, eh? nanti awak akan nampak penceritaan dia. Okay, so sekarang ni dekat artery, blood pressure tinggi. Bila blood pressure tinggi, okay, awak bayangkan, okay, awak bayangkan awak berjalan di dalam satu jambatan. Okey, dalam satu jambatan yang kecil, yang kecil tapi ramai-ramai nak lari kat situ. Contoh pergi motor station. Ha, ramai-ramai nak lari kat situ. Ha, tak ada nak lari, nak lari juga, nak lari juga. Apa yang terjadi? Adakah semua orang dapat lari kat atas jambatan tu dengan baik? Ha, tidak. Sebab nanti akan ada yang terjatuh, akan ada yang terkeluar. Sebab jambatan tu kecil. Sama juga macam yang ini. Blood dekat sini, okey blood dekat sini, blood pressure tinggi. So bila dia nak masuk dekat kawasan yang ini, penghubung antara capillary dan juga artery yang dinamakan sebagai atriol. Okey yang ini dinamakan sebagai atriol. Okey. Tekan oh sorry. <laughs> okey so tekanan yang terlalu tinggi dekat sini menyebabkan bahan-bahan yang ada dekat dalam darah, bahan-bahan yang ada dekat dalam darah akan terkeluar. Dia akan terkeluar sama macam bila awak jalan atas titi ataupun atas jambatan yang kecil tadi tu. Ha, so bila darah tu dah terkeluar, okey cikgu padam yang ni eh. Okey. 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 Okey, yang ni pun cikgu padam boleh eh. Cikgu padam yang belah sini dulu. Okey. Cikgu padam pakai tangan je. Ha ah, -ah cepat pakai tangan je, cepat sikit. Okey, so bila darah ni dah terkeluar, Okay, darah ni dah terkeluar pakai warna hijau lah. Nampak clear sikit. Okay, so bila darah ni dah terkeluar dekat sini. Okay, dia dah terkeluar sebab sempit, sempit kan? Okay, so bila darah keluar dekat mana ni? Inilah nama ruang yang dinamakan sebagai ruang intrasel. Ah, darah, okay, dia akan tertapis keluar. Will be filtered out to the, to the intracellular space. Ke ruang inter intracell ruang intracell so bila darah tu dah tertapis keluar okey tertapis keluar disebabkan oleh tekanan yang terlalu tinggi dekat bahagian artery ni menyebabkan nama darah tu akan bertukar bertukar 